ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து காம்போசைட் மெட்டீரியலை பார்க்க பற்றி பார்க்க போகிறோம் மெட்டீரியலில் பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கிறது அட்வான்ஸ்ட் மெட்டீரியல் இது நமக்கே தெரியும் ஃபஸ்ட்டு மெட்டல் இருந்தது அப்புறம் வந்து அல்லாய்ஸ் வந்தது அல்லாய்ஸ்னால் ரெண்டு மெட்டலை ஒன்றா சேர்த்து புதுசாக கொண்டு வருது அதுக்கு பேர் அல்லாய்ஸ்மாங்க அதுக்கப்புறம் மூணாவதாக வந்து பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து வந்து பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியலில் வந்து கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா இதை விட அட்வான்ஸ்டாக ஒரு மெட்டீரியல் வந்து நமக்கு தேவை அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மெட்டீரியல் தான் என்னதுன்னா இந்த காம்போசைட் அப்படிங்கிறது இதை பற்றி தான் நம்ம வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சரி இதுக்கு பின்னாடி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்ப்போம் நம்ம வந்து வழக்கமாக கட்டடம் கட்டுவோம் அந்த கட்டடத்தில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி கம்பிகள் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா கம்பியெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கம்பி இருக்கும் அதை சுற்றி நம்ம வந்து சிமெண்ட்டை போட்டு இந்த மாதிரி சுற்றியில் சிமெண்ட்டை போட்டிருப்போம் சிமெண்ட்டை போட்டுட்டு அந்த கட்டடத்தை வந்து கட்டுவாங்க இது வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ ஏன் அவங்க வந்து அப்படி கட்டுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டடத்தில் லோடு கொடுக்குறப்ப அந்த கம்பி வந்து அந்த லோடை வந்து தாங்கிக்கும் லோட்ஸ் என்ன விதமான லோடு அதில் அந்த கட்டடத்தில் ஆக்ட் ஆகுதுனாலும் அந்த லோடை வந்து இந்த கம்பி வந்து தாங்கிக்கும் சுற்றி இருக்கக்கூடிய சிமெண்ட் வந்து எஃபெக்டிவாக லோடை வந்து இந்த கம்பிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் அதாவது இங்கே வந்து நம்ம ஒரு லோடு அப்ளை ஆகுதுன்னா இந்த சிமெண்ட்டை வந்து அந்த லோடு அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் இந்த கம்பிக்கு பண்ணிடும் இந்த கம்பி வந்து அந்த லோடை வந்து ஏற்றுக்கிட்டு இந்த கட்டடத்தை வந்து காப்பாற்றும் அதனால தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த கம்பியை வச்சு கட்டிடங்கள் கட்டுறாங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து சாதாரணமாக சிமெண்ட்டு செங்கல் அந்த மாதிரி கட்டிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா தான் இந்த கம்பி அப்படிங்கிறத வச்சு கட்ட ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இதே கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து காம்போசைட் மெட்டீரியலை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிறீங்க உதாரணத்துக்கு பிபிஎஸ் பாலி ப்ரொப்பலின் சல்ஃபைடு அப்படிங்கிற இந்த மெட்டீரியல் எடுத்துக்கலாம் அல்லது பி பிபிஓ பாலி ப்ரொப்பலின் ஆக்சைடு ஆர் பிபி பாலி ப்ரொப்பலின் சாதாரணமான பாலி ப்ரொப்பலின் நீங்கள் எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் இந்த மெட்டீரியலில் ஒரு லோடு அப்ளை பண்ணுறாங்க இப்போ இது எல்லோரும் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா இது வந்து இது தாங்கக்கூடிய லோடை விட அதிகமாக தாங்கணும் அந்தளவுக்கு அது ரெசிஸ்டபுளாக இருக்கணும் அந்தளவுக்கு அது என்விரான்மெண்டல் வந்து எந்த அளவுக்கு மோசமாக இருந்தாலும் அதனோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து டிகிரீஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இதுக்கு பல விதமான ரிசர்ச் வந்து அங்கே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பட் எதுலேயுமே இதனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியலை எஸ்பெஷலி வென் இட் கம்ஸ் டு அடிட்டிவ்ஸ் அடிட்டிவ் அண்ட் காம்பவுண்டிங் மூலமாக இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க பட் ஒரு குறிப்பிட்ட செர்டைன் லெவலுக்கு மேலே அதனோட மெட்டீரியலினுடைய ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியல அடிட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க அடி ஸோ அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா இங்கே நம்ம இந்த பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த சி இந்த கம்பியை வச்சு எப்படி சிமெண்ட்டுக்கு வந்து வலிமை கொடுத்தாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் உருவாக்குறாங்க அது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா ஃபைபர்ஸ் இந்த ஃபைபர்ஸை வந்து பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியலுக்கு நடுவில் நாம் வந்து வச்சுட்டோம் இந்த மாதிரி ஃபைபர்ஸை சென்டரில் வச்சுட்டு அதை சுற்றிலையும் நம்ம ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் லைக் இது வந்து இப்போ ஃபைபர்ஸை சென்டர்லேயும் அதை சுற்றிலையும் பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் லைக் எது எது எனி பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் நம்ம இப்போ ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறங்காட்டி நம்ம சிம்பிளாக இதை வந்து பிபின்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி வச்சுட்டோம் அப்படின்னாக்கா இந்த பிபியில் ஏதோ ஒரு லோடு வந்து அப்ளை ஆனால் கூட அந்த லோடு வந்து இந்த ஃபைபரை வந்து தாங்கிக்கும் தாங்கிட்டு இந்த மெட்டீரியலுக்கு வந்து எக்ஸஸாக ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்கும் அப்படி வந்து ஒரு ஐடியா பண்ணி பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்படி பண்ணி ஒரு மெட்டீரியலை அவங்க உருவாக்கிடுறாங்க இந்த மாதிரி சென்டரில் வந்து ஃபைபர்ஸை வச்சுட்டு சுற்றிலையும் பிளாஸ்டிக்கு மெட்டீரியலை போட்டு புதுசாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் உருவாக்குறாங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் தான் ஆப்வியஸ்லி காம்போசைட் பற்றி தான் படிக்கிறோம் இதுக்கு பேர் தான் என்னென்னு வைக்கிறாங்க காம்போசைட் அப்படின்னு சொல்லி வைக்கிறாங்க ஓகே ஸோ இந்த ஃபைபர் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஃபைபர் சொன்னேன் ஈஸியாக புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த சென்டரில் வேறு மெட்டீரியலையும் கூட நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் அதை பற்றி நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் என்னென்ன விஷயங்களை வந்து சென்டரில் வச்சு பிளாஸ்டிக் வந்து வலு கூட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன்
எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலையும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயங்களையும் விளக்கமாக விளக்கமாகலாம் சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டாங்க மேக்ஸிமம் எல்லா விஷயமே டெக்னிக்கல் டேர்மில் தான் சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட் டெக்னிக்கல் டேர்ம் வந்து மேட்ரிக்ஸ் ஸோ மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னாக்க இந்த காம்போசைட் மெட்டீரியலில் எந்த ஒரு மெட்டீரியலை அவுட்டர் லயரை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ இதை போய் ஸோ நம்ம சும் முதல்லே சொன்ன மாதிரி பிபி வச்சு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்னா ஸோ பிபி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இது வந்து நான் வந்து அவுட்டர் லயராக நான் வந்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு நடுவில் தான் நான் வந்து வேறு ஏதோ ஒரு மெட்டீரியலில் போட்டு இதனோட வலிமையை வந்து ஐ மீன் வலிமை இந்த சென்ஸ் இதனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இது வந்து பிபி இதுக்கு பேர் வந்து சாரி மேட்ரிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் இந்த பிபியோட ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து ஆட் பண்ணணும் இல்லைங்களா ஆட் பண்ணி இதுக்கு வந்து நான் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கலாம் அதாவது அது சென்ட்ரலில் இருக்கணும் அப்போ நான் அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு என்ன சொன்னால் ஃபைபர் இல்லைங்களா அதனுடைய டெக்னிக்கல் நேம் வந்து என்னென்னா ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அதுக்கு பேர் வந்து ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபைபர் மட்டும் இல்லை வேறு சில விஷயங்களையும் நீங்கள் வந்து சென்ட்ரலில் வந்து வச்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா மெட்டல்ஸ் ஒரு மெட்டலையே வந்து நீங்கள் வந்து சென்ட்ரில் வச்சுக்கலாம் ஃபைன் பவுடர் மூலமாகவோ கூட நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பண்ண முடியும் இல்லை உங்களுக்கு அது வேணாம் அப்படின்னாக்கா அதுக்குன்னு வந்து ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியான ஒன்று இருக்குது அதுக்கு பேர் என்னென்னா கார்பன் ஃபைபர்ஸ் ஃபைபர் வந்து கார்பன்லேருந்து மேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது ஒரு ப்ராசஸ் பெரிய ப்ராசஸ் இதை பற்றி வேறு ஒரு வீடியோ நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வேற என்ன இது அப்படின்னாக்கா அராமைடு அராமைடு அப்படிங்கிறது எப்படி உருவாக்கப்படுது அப்படின்னாக்கா ஆரோமேட்டிக் பாலி அமைட்ஸ் அதுவும் ஒரு பெரிய டாபிக் அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி பேர் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சென்ட்ரலில் இதெல்லாம் வைக்க முடியும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அராமைட் ஃபைபரை வைக்கலாம் கார்பன் ஃபைபரை வந்து வைக்கலாம் கெவ்லர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபைபரை வந்து நீங்கள் வந்து வைக்கலாம் வேறு ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் நெ நிறைய விதமான ஃபைபர்ஸ் இருக்குது விதவிதமாக வித்தியாசமான ஃபைபர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து வைக்கலாம் ஸோ ஓகே ஸோ ஏன் ஸோ இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இது எப்படி ஒரு யூனிக்கான மெட்டீரியல் ஆகுதுன்னு அடுத்து நான் சொல்கிறேன் இது எங்கே இது மெயினாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா ஏரோ ஸ்பேஸ் ராக்கெட் விடுறது அப்புறம் வந்து ஹெலிகாப்டரு ஏரோப்ளேனு இருக்கிற முக்காவாசி ஃபுல்லாக காம்போசைட்டில் தான் செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஆட்டோமொபைல் ஆட்டோமொபைல்லாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டுலாம் வெயிட்டு வெயிட்டாக இருக்கும் இப்போல்லாம் வெயிட்டு குறைஞ்சிருச்சு என்ன அப்படின்னா இந்த காம்போசைட் மெட்டீரியலை பயன்படுத்துகிறங்காட்டி தான் மெட்டல் அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தாகவும் இருக்கணும் பிளாஸ்டிக் மாதிரி லைட் வெயிட்டாகவும் இருக்கணும் ஒரே வழி காம்போசைட் மட்டும்தான் காம்போசைட் மெட்டீரியல் படிக்கிறது எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொல்லிடுறேன் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இந்த ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது மேக்ஸிமம் பெரிய இந்த கவ இண்டஸ்ட்ரி கம்பெனிஸில் எல்லாத்துலேயும் இருக்கும் அது இப்போ ரொம்ப இந்தியானுடைய இந்தியன் கவர்மெண்ட்டினுடைய டிஆர்டிஓ அதில் இருக்கும் அப்புறம் வந்துட்டு இந்திய கவர்மெண்ட்டில் இப்போ பல விதமான லேப்ஸ் இருக்குது சிப்பெட் ஸோ கவர்மெண்ட்னுடைய ப்ராஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி ப்ரைவேட்னுடைய ப்ராஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி இப்போ உருவாக்கப்படக்கூடிய எல்லா மெட்டீரியல்ஸ் அந்த ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபுல்லாகவே காம்போசைட்டை பேஸ் பண்ணி தான் போகுது ஏன்னா காம்போசைட்டுங்கிறது ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு மெட்டீரியல் ஆகிறங்காட்டி ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜாப் வேணும் மெட்டீரியல்ஸில் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னா சிம்பிளான வழி என்னென்னா காம்போசைட்டை நல்லா தரவாக படித்து வச்சுக்கிறது தான் காம்போசைட்னால் என்ன எப்படி யூஸ் ஆகுது என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத படித்து வச்சுட்டு ஈஸியாக அட்வான்ஸ்டு மெட்டீரியல்ஸை வந்து புதுசு புதுசாக உருவாக்கிட்டே இருக்காங்க அட்வான்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி உள்ள மெட்டீரியலில் புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ண ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸில் காம்போசைட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பாக இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையுமே அங்கே படிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் ஏன் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டோமா எதனால் இது வந்து யூனிக்யூவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்க இப்போ ஒரு மெட்டீரியல் ஏ அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து மேட்ரிக்ஸ் மாங்க பொதுவாக பல விதமான மேட்ரிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இது பிளாஸ்டிக்கில் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறமும் கூட மேட்ரிக்ஸில் பல விதமாக கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ மெட்டல் கூட கூட காம்போசைட் பண்ண முடியும் அப்புறம் ஹைப்ரிட் காம்போசைட்னு சொல்கிறாங்க அது பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு ஒரு
ஸோ காம்பாசைட் பற்றி உங்களுக்கு வே வீடியோ வேணும் அப்படின்னா சொல்லுங்கள் நான் போடுறேன் ஏன்னா எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் வந்து காம்பாசைட் தான் ஸோ எல்லாத்துக்கும் படிக்கிறப்போ ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கணும் அது மாதிரி வந்து எனக்கு வந்து காம்பாசைட் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பற்றி நிமிஷம் போயிடுச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ மறக்காமல் எல்லோரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அடுத்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு அந்த பெல் ஐக்கானி ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ